வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் இந்த போர்டில் எப்படி ஒயரிங் பண்ணுறது இப்போ போர்டு இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்கீங்க இது மார்க்கெட்டில் ஈஸிலி அவைலபிள் ஒருவேளை இருக்கா தேவைப்பட்டால் என்னை வாட்ஸ்அப் பண்ணி கால் பண்ணுங்கள் நான் உடனே நான் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம பிகினர்ஸ் நியூ கம்மர்ஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் இந்த எலக்ட்ரானிக்கில் நாம் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிளி பேர் அஸ்மல் பண்ணணும் அப்படின்னு வரோம் லோ காஸ்ட்டில் வரணும் பட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி அஸ்மல் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் நான் ஏற்கனவே நிறைய ஸ்டீரியோ சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆட் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு சப் உப்பரை எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டீரியோ போர்டில் ஒரு சப் உப்பர் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால பற்றி கிளாஸஸ்ஸு டூ லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் கூடவே சப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆம்பிளி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐசி மொத்தம் மூணு ஐசி இருக்குது லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசியை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இருந்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரீவியஸ் ரெண்டு வீடியோ இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது லாஸ்ட் வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஜேஆர்சி ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐசி டூயல் ஆஃபார்ம் அந்த ஐசியை உபயோகப்படுத்தி ஒரு சப் ஃப்ரீக்வன்சியை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறது லோ ஃபாஸ்ட் ஃபில்டர் எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமோடு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த சர்க்கியூட் இருந்துச்சுன்னா நீங்களே என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சப் ஃப்ரீ ஆர் சப் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் நீங்களே என்ன பண்ண முடியும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் டாட் பிசிப்பிலே மேக் பண்ண முடியும் நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் பக்காவாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கியூட் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் ஒயரிங் கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு போர்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் இந்த போர்டுக்கு பவர் சப்ளை எக்ஸ்டர்னலாக வெளியிலேருந்து ஒரு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுங்க ஏன்னா இதில் நம்ம பிடி சர்க்கியூட்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கரண்ட் தேவைப்படும் த்ரீ ஆம்பியர் போதுமானது இருந்தாலும் ஃபைவ் ஆம்பியர் கொடுங்க ஸோ ஓகே நான் அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஆம்பியர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இந்த போர்டுக்கு நான் கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா எப்படி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த பாயிண்டில் நடு பாயிண்டில் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சென்ட்ரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ரெண்டு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இருக்கு இல்லையா அந்த டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ரெண்டு நான் இன்னொரு பின்னுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பின்னுக்கும் கொடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஆம்பிளி பேர் அசம்பிள் பண்ணாலும் ஓப்பன் ஏரில் அசம்பிள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒயரிங் ரூட்டிங் எல்லாம் புரியும் பிளாக் டயக்ராம் புரியும் தென் அதற்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சேசிஸ் வாங்கி ஒரு கேபினட் வாங்கி அதில் மவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பண்ண பவர் பேக் கொடுத்தாச்சு இல்லையா தென் அடுத்தது ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஓகே இப்போது ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் பாருங்கள் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் இந்த சிமெண்ட் ஒயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒயர் இது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவ் கொடுக்குறேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த பிளாக் டயக்ராம் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எங்களாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட் வரக்கூடிய டெர்மினல் மூணு பின் இருக்குது இந்த மூணு பின்னில் நான் ஒரு சென்ட்ரு பாயிண்டில் இதை பற்ற வைக்கிறேன் சென்ட்ரு பாயிண்டில் பற்ற வச்சுருக்கேன் தென் இந்த இடத்துல இது லெஃப்ட் சேனல் இது லெஃப்ட் சேனலுக்கு உண்டான ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் தென் ரைட் சேனலுக்கு உண்டான ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் இப்போ கொடுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஒரு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் எம் ட்ரான்ஸ் மூலிமா இதில் ஏசி இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஃப்ரிட்ஜு ரெட்டி பேர் இருக்குது ரெண்டு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது டுவெல் பவர் சப்ளை இதில் எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் ஸ்பீக்கர் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கருக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து மேட்சிங் அப்படின்னு கேட்டால் சிக்ஸ் இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் ஆர் ஊஃபர் ரெண்டு எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் சப்பூப்பரும் அதே மாதிரி தான் சிக்ஸ் இன்ச்சு சப்பூப்பர் ஃபோர் ஹோம்ஸ் கொடுக்கணும் நான் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஒரு எயிட் ஹோம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் டெமான்
பவர் ஆம்ப் வேலை செய்தா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இந்த பவர் ஆம்ப் வேலை செய்தான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சப்பு சப்புக்கு உண்டான ஒரு அவுட் புட்டு ரெண்டு ஒயர் இருக்குது சிமெண்ட் வந்து பிளாக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சப்போட ஒரு ஒயர் நான் பற்ற வைக்கிறேன் ஓகேவா தென் இந்த ரைட் எண்டில் இருக்கிறது நெகட்டிவ் தட் மீன்ஸ் கிரவுண்டு அது ஸ்பீக்கரோட மைனஸ் இங்கே கொடுக்கணும் ஓகே ஸ்பீக்கரோட மைனஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் ரெண்டு எண்டு கொடுத்துருக்கேன் இப்போது ஸ்பீக்கர் கொடுத்தாச்சு ஜஸ்ட்டு பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணி பார்த்தா பவர் ஆம்பிளி பேர் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லையா சரி இந்த பவர் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா சிக்னல் இன்புட் சிக்னல் இன்புட் எங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த அஞ்சு பின் இருக்கு இல்லையா இந்த அஞ்சு பின் இருக்கு ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் இல்லை ஏ டூ அண்ட் ஏ ஃபைவ் அதுதான் ரெண்டு சேனல் இந்த ஐசியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சேனலுக்கும் சிக்னல் இன்புட்டு இப்போ நான் பவர் ஆன் பண்ணுறேன் பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன் எந்த சத்தமும் இல்லை இப்போது என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சேனலுக்கு இன்புட் கொடுக்குறேன் இன்னொரு சேனல் ஓகே ரெண்டுலேயும் அவுட் புட் வருது பொதுவாக ஒரு பவர் ஆம்பிள் பேர் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளையிலேருந்து இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் எந்த விதமான ஹம் உம் பர் சவுண்டு எதுவுமே டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே இல்லை இப்படி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆம்பிளிஃபயரில் பவர் ஆம்ப்பும் பவர் சப்ளையும் ஓகேவா இல்லையா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போது சிக்னல் கொடுத்தா கூட சிக்னல் வரும் ஓகே நல்லா இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ப்ராசஸ்ஸே பண்ணணும் ஒருவேளை இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கும் போதே ஏதாவது ஹம் வருது இல்லை டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருதுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணதுக்கு என்ன வழின்னு பார்த்துக்கணும் ஓகே சரி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு சிக்னல் கொடுக்கணும் நான் சிக்னல் என்ன பண்ணேன் மேனுவலாக ஜஸ்ட்டு டச் பண்ணி பார்த்தேன் ஆடியோ இன்புட் கொடுத்தேன் அதுக்கு பல ஒரு எம்பி த்ரீ மாடல் வந்து சிக்னல் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இப்போது நான் ஒரு எம்பி த்ரீ மாடல் ஒயர்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எம்பி த்ரீ மாடல் இந்த மாடலில் இதில் வரக்கூடிய லெஃப்ட்டு சேனல் ரைட் சேனல் அவுட் புட்டை ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் ஒரு ஹண்ட்ரட் கே கண்ட்ரோல் கொடுத்து எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு ஒயர் வெளியே எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இந்த மாடல் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாடலுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கணும் தென் காமன் கிரவுண்டு கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லையா நெகட்டிவ் காமன் கிரவுண்ட் கொடுக்குறேன் தென் ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் வோல்ட் எங்கேருந்து கொடுக்கணும் இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ரெகுலேட்டர் ஐசி இருக்குது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசி இருக்குது இந்த ஐசியில் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டு தான் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எம்பி த்ரீ மாடலோட ஒரு ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுக்குறேன் ஓகே தென் மைனஸ் வோல்ட்டு சர்க்கியூட்டுக்கு மைனஸ் வோல்ட்டு தேவை அந்த மைனஸ் வோல்ட்டு நம்ம எங்கே வேணால் சர்க்கியூட்டில் எங்கே வேணாலும் கொடுக்கலாம் மைனஸ் சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் ஓகே இந்த கார்னர் எங்கே வேணால் கொடுக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் அப்போ எம்பி திரு மாடலுக்கு தேவையான ஃபைவ் வோல்ட் எங்கேருந்து வருது இந்த இந்த போர்ட்லேருந்தே வருது இந்த சில போர்டில் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் இருக்காது ரெகுலேட்டர் இல்லை அப்படின்னா நான் ரெகுலேட்டர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சால்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல யூஎஸ்பி எம்பி த்ரீ மாடல் இல்லை கொடுத்துருக்கேன் இல்லை ரெண்டு அவுட் புட் ஒயர் வருது சிக்னல் அவுட் புட் வர்ற ஒயரு எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு இந்த ரெண்டு எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு இந்த கனெக்டர் இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரில் இந்த கண்டில் ரெண்டாவது பின்னிலையும் அஞ்சாவது பின்லையும் கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயர் எப்படி வேணால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த இந்த கலர் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று 
இன்னொன்று ரெண்டாவது பெண் இது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் நான் என்ன மறுபடி ஓப்பன் பண்ணி மறு பிரித்து மறு ஒரு கேபினெட்டில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு சால்ட்ரு பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்கணும் பவர் ஆன் பார்த்தனா இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ணுதா எப்படி குவாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கெல்லாம் நாம் பார்த்துடலாம் ஓகே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் போது நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே தொழில் கற்றுக்க முடியும் ஒரு குவாலிட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் சர்வீஸ் கற்றுக்க முடியும் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ட்ரைனிங் இருக்குது பை பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் ஆஸ்மலிங் அண்ட் டபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு வகுப்புமே ஒவ்வொரு பயிற்சியுமே ஒவ்வொரு தொழில் ஒருத்தர் ஆடியோ மட்டும் பார்ப்பார் ஒருத்தர் டிவி மட்டும் பார்ப்பார் இல்லைங்களா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க பட் நம்ம எந்த எலக்ட்ரானிக்கில் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழினுடைய நோக்கமே உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இருந்த இடத்துலையே இந்த தொழிலை கற்றுக்க முடியும் நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கையில் தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு பாமர மக்களுக்கும் புரியணும் வெறி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் புரியணும் படித்தவங்க மட்டும் மேலே மேலே படிக்க முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சர்வீஸ் ஃபீல்டில் வர முடியுங்கிறத மாற்றி யார் வேணாலும் ஏன்னா படிக்கிற எல்லாருமே வந்து வசதி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சேனல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த சேனலுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மாற்றத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் தொழில் ஒன்று தான் உங்களுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் சொசைட்டியில் ஒரு கௌரவமான தொழில் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்வீஸ் நீங்கள் ப்ராப்பராக கற்றுக்குங்க நிறைய பேருக்கு நீங்கள் சேவை செய்ய முடியும் ஒன்று வருமானம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை தேடி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இன்றைக்கி அந்த ஃபீல்டு அந்த மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய சர்வீஸ் இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கடையில் ஒரு நாள்லையோ இல்லை நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நேரத்துலையோ அவங்க டெலிவரி பண்ணுறதில்லை உடனுக்குடன் பண்ணுறதில்ல ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நாமளும் ஒரு சர்வீஸ் என்ஜினியராக மாறிடலாம் நல்லா அண்டர்ன் பண்ண முடியும் மற்றவங்களுக்கு சேவையும் பண்ண முடியும் நம்ம வீட்டில் கூட எல்லா எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்டையும் நம்மளே சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா மெல்ல மெல்ல ஓகேவா லிட்டில் பெல் லிட்டில் ஓகே தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நம்ம ஒயரிங் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டோம் அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது ஒரு ஆம்ப் அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஹம் உம் டிஸ்டாக்ஷன் டர் எந்த சவுண்டும் வரக்கூடாது வருமா வராதான்னு தெரியாது ஒயரிங் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இதில் ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் இருக்குது வேணும்னா கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ போர்டு மதர் போர்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஓகேவா நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் பண்ணுறேன் Play by USB drive. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் பாஸ் பட்டனை அமுத்திருக்கேன் ஏதாவது ஹம் வருதா எந்த ஹம் வரல ஓம் எந்த சொல் ஒயரிங் கரெக்டாக இருந்தால் போதும் இத்தனைக்கும் நீங்கள் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஓப்பன் ஏரில் தான் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய நெகட்டிவ் ஒயர் கொடுக்கணும் சீல்டு ஒயர் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் இருக்குது ப்ரொசீஜர் இருக்குது நம்ம மெல்ல மெல்ல அதை கற்றுக்கலாம் பட் இப்படி ஓப்பன் ஏரில் பண்ணவே நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் வரும் இதை எடுத்து ஒரு கேபினெட்டில் உட்கார வச்சா ஒரு ஆம்பளை பேர் மேக் பண்ண மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா சரி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு சேனல் அவுட்புட் பக்காவாக வருது இல்லை சப் அவுட்புட் வருதா இல்லையா அப்படின்னா பண்ணணும்னா இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுக்கணும் 
சப் கண்ட்ரோல் கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல கொடுக்கணும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது இதுதான் சப்போட கண்ட்ரோல் சப் ஃப்ரீக்குவன்சியை ஃபஸ்ட்டு லோ ஃப்ரீக்குவன்சியை மட்டும் இந்த இருக்கக்கூடிய ஜேஆர்சி ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் அப்படிங்கிற ஐசி பக்காவாக பிரிச்சிடும் லோ ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொன்னால் ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹேர்ஸ் இருக்க ஆடியோ ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஜீரோ டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஹேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வெரி லோ ஃப்ரீக்குவன்சி புரியுங்களா அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஐசி மூலிமா பிரிச்சுக்கலாம் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி கூட நம்ம கொஞ்சம் கூட்ட முடியும் குறைக்க முடியும் ஓகேவா வாய்ப்பு இருக்கும்போது அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றிய சர்க்கிட்ஸ் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தரேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் ஒரு கண்ட்ரோல் ஃபார்ட்டி செவன் கே கண்ட்ரோல் இங்கே கண்ட்ரோல் இருக்குது ஓகேவா இதில் ஹாட் ரெண்டு வந்து ஒயிட்டு ஹாட் ரெண்டு ஒயிட்டு நான் அதை கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இப்போது இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் தென் சென்ட்ர பாயிண்ட் ஸோ தென் கூல்டு அண்டு கிரவுண்டு வயலட் ஒயர் கூல்டு அண்டு கிரவுண்ட் கண் கலர் முக்கிய இல்லை கனெக்ஷன் கொடுத்தா போதும் இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் நாம் சப்போர்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியை கொஞ்சம் கூட்டலாக குறைக்கலாம் இப்போ என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கண்ட்ரோல் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மானோ கண்ட்ரோல் நான் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோலில் ஒன் போர்ஷன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஸோ சப்போட ஃப்ரீக்குவன்சி கொஞ்சம் கூட்டெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் வச்சிட்றேன் சப்பு பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் ஒரு எட்டு இன்ச்சு சப்பு எஸ்ஆர்சி வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் பேஸ் நல்ல எஃபெக்ட் பேஸ் நல்லா வருது நான் பேஸ் ஃப்ரீக்குவன்சியை கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் கூடவே வால்யூம் கொண்டல் இருக்கு நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் பக்காவாக வருது இப்போது பாஸ் பேட்டரி அமுத்தும் போது எந்த விதமான இறைச்சல் சவுண்டோ ஹம் எதுவுமே இல்லை இத்தனைக்கு எல்லாம் ஓப்பன் ஏரில் தான் பண்ணியிருக்கோம் சில பேர் சொல்கிற மாதிரி எல்லா பக்கமும் கிரவுண்ட் அடிக்கணும் நெகட்டிவ் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் வேண்டியது இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேர் தான் கொடுத்துருக்கோம் நல்ல சர்க்கியூட் நல்ல ப்ராப்பரான அவுட்புட் ப்ராப்பரான ரிசல்ட்டு பக்காவாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் இந்த சர்க்கியூட்டில் தொடர்ந்து வீடியோ பார்த்துருக்கோம் முதல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ ஓல்ட்டு கொடுக்கணும் இது ஒரு டூவெல் பவர் சப்ளில் வேலை செய்யும் இல்லையா சிங்கிள் பவர் சப்ளில் வேலை செய்ய ஐசி வேலை செய்யும் எந்த ஹோம் ஸ்பீக்கர் கொடுக்கணும் எத்தனை வார்ஸ் இதில் அவுட்புட் வெளியே வரும் ஓகேவா எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் இதில் மானோ போர்டை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸ்டீரியோ போர்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இது எங்கெங்கே அப்ளிகேஷன்லாம் வரப்போகுது உள்ளுக்குள்ளே ஐசிக்குள்ளே இன்னல் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் இன்கேஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இதுக்கு பல டிடிஏ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா என்டிஇ தேர்ட்டின் எயிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எல்எம் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது சம்மந்தப்பட்ட ஐசி பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரும் நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் அசம்பல் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் வரும் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ